மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கோவை முக்கோணம் எஸ் வி எஸ் சன் ஆயில் வருத்தம்ங்கிற <laughs> இதே நீங்கள் பிரித்து கோயம்புத்தூர் ஒரு ஆளுக்கு மதுரை ஒரு ஆளுக்கு திருச்சி ஒரு ஆளுக்குன்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஏரியாவுக்கு ரெண்டு கோடி ரெண்டரை கோடி திருடிட்டு இவ்வளோதான் கமல் படம் இது பண்ணதே பெருசும் பண்ணுங்கள் கடைசியில் நிறைய ப்ரொடியூசர் சொல்லுவாங்க இப்போ ஹீரோட சம்பளமாக இருக்கட்டும் படத்துற பட்ஜெட்டாக இருக்கட்டும் இது எதுவுமே ஹீரோ ஏற்றி விட மாட்டாங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்க சைடில் இருந்தால் நான் சொல்லுவாங்க நாங்கள் இவ்வளோ இட்ஸ் லைக் ஒரு ஆப்ஷன் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட நடக்கும் நீங்கள் டெக்னீஷியன் ஆகட்டும் ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் இப்போ மற்ற ஜாப் மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு இப்போ ஐடியில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்னொரு கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணி அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி இங்கே அப்படி கிடையாது ஒரு சக்ஸஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசராக வருவாங்க அவங்களா அவங்க ப்ரைஸை அவங்களே அவங்களே ஏற்றி விட்டு போயிடுவாங்க பல மடங்கு ஏற்றிடுவாங்க சக்ஸஸ் மட்டும் நல்ல படம் பண்ணணும் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் நல்ல படம் பண்ணால் போதும் இங்கே தே வில் கெட் தேர் ரிவார்ட் இமீடியட்லி இந்த ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது மற்றவங்க எல்லாருமே அதில் எஸ்கேப் ஆகிறாங்க ஆனால் ப்ரொடியூசர் மட்டும் கடைசியாக மாட்டிக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன விஷயம் சொல்லுவீங்க வாட் டு பி சேஞ்ச்ட் ஒரு ஃபார்முலா இல்லை பிரதர் இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் தான் எடுக்கணும் இந்த படம் தான் சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா கிடையாது ப்ரொடியூசராக இருக்கிற ஆக்டர் கம் ப்ரொடியூசர்ஸே எல்லோரும் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் யார் யார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்களோ எனக்கு தெரிஞ்சு சூர்யா சாரை தவிர மீதி ஆர்டிஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிற எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே ஆர் இன் டு மைனஸ் சம்வேர் சூர்யா சாருக்கு வந்து அந்த பிளெஸிங் இருக்குது ப்ளஸ் ப்ராப்பர் பிளானிங் இது வரைக்கும் எல்லாமே அந்த டீம் வாட் இயர் டூடியோட டீம் எல்லாமே ஆர் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் ப்ராப்பர் பிளானிங் அந்தந்த டைமுக்கு ஷெடியூல்டாக படம் முடிக்கிறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் லாஸ் பெருசாக இது பண்ணுறது இல்லை ஸோ இதெல்லாம் இருக்கங்காட்டி தே ஆர் ஏபிள் டு டிசிப்ளின் இஸ் சேவிங் தம் இதே மற்ற ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே தே மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் தானே இது யார் நம்மளை கேள்வி கேட்க போகிறா ஐ டோன் வாண்ட் டு நேம் தம் பட் அது தே ஹவ் டு சேஞ்ச் இட் ஸோ ஈவன் நீங்களும் ஒரு முறை அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஜஸ்ட் ஜோனோட மென்ஷன் த மூவி நேம் நான் எதிர்பார்த்த பட்ஜெட் வேறு பட் கடைசியில் படம் முடியும் போது பட்ஜெட் எங்கேயோ கொண்டு போய் நிறுத்துருச்சு ஈவன் இப்பயும் நிறைய ப்ரொடியூசர் சொல்கிறது தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணதுனோ ஒரு நூற்றி இருபது கோடி ஆனால் இட் என்டர் ட்ரிப்பின் ஒன் சிக்ஸ்டி க்ரோருக்கு முடியுது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி க்ரோர்ஸ் இது என்ன ஆகுதுன்னா கிட்டத்தட்ட படம் மூணு மணி நேரம் படத்தை மூன்றரை மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் எடுக்கிறாங்க எடிட்டில் ஈஸியாக போகுதுன்றாங்க ஓ அந்த பிளானிங் இப்போ ஓரளவுக்கு மாறி இருக்கா இல்லை ஸ்டில் இட் ஹேப்பனிங் அண்ட் கண்டினியூஸ் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டேரக்டர் ப்ரோ டேரக்டரோட பிளானிங் தான் அது இல்லை டேர ப்ரொடியூசர் தள்ளிடவே முடியாதா இதில் இல்லை தலையிட முடியாது இந்த சென்ஸு இப்போ எவ்ரி டேரக்டர் ஹாஸ் அ பேட்டர்ன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஓகே இப்போ சிருதி சிவா சார் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஹி ஹாஸ் அட்லி ஹி ஹாஸ் இஸ் ஓன் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங் சங்கர் சார் ஹாஸ் இஸ் ஓன் வே ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் ஆஃப் ஒர்க்கிங் எனக்கு இப்போ நம்ம அதுக்கு உடன்பாடு இருந்தால் அதை போய் பண்ணோம் நம்மளுக்கு நம்ம நம்மளுடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் தெரியணும் நம்ம இவ்வளோ தூரம் தாங்குவோம் அப்படின்னா யூ கேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆன் இட் ஏன்னா டேரக்டர் மாற மாட்டாங்க தே ஆர் ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன் இஸ் சேம் வி ஹவ் டு எதர் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட் ஆர் கெட் அடாப்டட் ஃபார் இட் ஆர் டோன்ட் டூ இட் ஓகே ஸோ வாட் இன் கேஸ் இப்போ ஒரு படம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஐம்பது கோடிக்கு பிளானிங் பட் அதை லாஸ்ட் மினிட் டேரக்டர் சொல்கிறார் இன்னும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ப்ள ஃபிஃப்டீன் க்ரோஸ் கிட்டே அதிகமாக தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் ஸோ வாட் வில் பி யோர் ரியாக்ஷன் நான் டேரக்டரோட தான் இருப்பேன் ஓகே ஃபுல்லாகவே ஆமாம் நான் ஃபஸ்ட் திங் எனக்கு செட் ஆகாத டேரக்டரோட நான் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் பட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா அதில் பட்ஜெட்டுன்ட்டு இல்லைங்க எனி சேஞ்சஸ் எனி எனி திங் வாட் யூ வாண்ட்ஸ் டு அடாப்ட் ஐ வில் ஸ்டாண்ட் வித் தம் அது என்னோட பாலிசின்னே சொல்லலாம் டேரக்டர் இஸ் ரைட் ஆல்வேஸ் அப்படிங்கிறது என்னுடைய 
இப்போ நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இப்போ ஒரு ஹீரோ வராரு உங்ககிட்ட ஒரு பயங்கரமான கதை இருக்குது லைக் ஒரு புது டேரக்டர் சொல்கிறாரு கூட வைக்கலாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு கதை ஆனால் நீங்கள் என்ன லைக் அவர் என்ன சொல்ல ஒரு பெரிய ஹீரோ வச்சு பண்ணம் பண்ணாங்க ஆனால் அந்த கதைக்கு தேவையான பட்ஜெட் என்னவோ கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஹீரோ அவருடைய சம்பளம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆஸ் ஒரு ப்ரொடியூசராக உங்களுடைய சாய்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும் சார் ஹீரோ சம்பளம்ங்கிறது இஸ் பார்ட் ஆஃப் த பட்ஜெட் இப்போ அதுக்கு அவங்க இனிஷியலாக அவங்க கொண்டு வர ஓப்பனிங் இருக்குது இல்லைங்க அவங்க எடுத்துகிட்டு வர ஓப்பனிங் வந்து அதுக்கு தான் நம்ம அவங்களுக்கு அந்த சம்பளம் கொடுக்குறோம் அப்புறம் ஒரு ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் அவங்களுடைய ஆடியன்ஸ் எல்லாம் ஃபில்ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் படத்தில் சரக்கு இருந்தால் படத்தில் ஸ்டஃப் இருந்தால் ஆடியன்ஸுக்கு பிடிச்சா தான் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் ரன் ஃபர்தர் கலெக்ஷன் நம்மளுக்கு வரும் இப்போ விக்ரம் படம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ தேர்ட் வீக்கும் மேக்ஸிமம் தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் ஹவுஸ்ஃபுல் வீக்கெண்ட் வந்து எல்லாம் பேக்டாக ஃபஸ்ட் வீக் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து அந்த கண்டென்ட்டோட சக்ஸஸ் சார் இப்போ நீங்கள் எப்படி பர்சனலாக பார்க்குறீங்க ஏன்னா மிஸ்டர் சூர்யா அவர்கள் வச்சு நிறைய படம் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க லைக் இதில் வந்து அவர் வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வராரு பட் த கிரேஸ் இஸ் ரியலி ஹியூஜ் லைக் இப்போ சூர்யா வருவார் அந்த படத்துக்கு ஒரு தனி அடையாளமே கொடுத்தாரு இப்போ இதே போல் சூர்யா அவர்களோட தனிப்பட்ட படங்கள் அவருடைய இண்டிவிஜுவலான படங்கள் வரும்போது ஸோ அதுக்கான ப்ரொமோஷன் ஸோ அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன மாதிரி அவர் பிளான் பண்ணுறாரு இல்லை இப்போ எனக்கு ஒரு கேப் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ தனம் சேர்ந்து கூட்டத்துக்கு அப்புறம் நான் பண்ணல ஒர்க் பண்ணல சினிமா நிறையா மாறிடுச்சு இந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ ட்ராஸ்டிக் சேஞ்ச் கண்டென்ட் வைஸ் ப்ரொமோஷன்ஸ் வைஸ் நார்த் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஆந்திரா இஸ் வில்லிங் டு அக்செப்ட் அவுட் சைட் கண்டென்ட் மோர் தென் இட் வாஸ் எலியர் ஆல்சோ தே அக்செப்டட் பட் நவ் கேஜிஎஃப் ஹேஸ் டன் சம் செவன்டி எயிட்டி க்ரோர் ஷேர் விச் இஸ் ஃபினாமினல் இட்ஸ் லைக் டைரக்ட் தெலுங்கு ஃபிலிம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த சுச்சுவேஷனில் If I have a lot of plans for, even for Surya. Surya is going to be able to do something like that. Or Karthi is going to be able to do something like that. Or now we are going to be able to do something like Ranjit. So we are uh, planning to shoot it in 3D. Oh. And all language. Okay. Uh, we are doing it in Hindi also. It's a big span film. Right. Do you know what the genre is? I don't know what the genre is. I don't know what the genre is. அதுக்கு மேலே சொன்னால் ரஞ்சித் என்ன தான் இவா ஸோ பேக்ட்ராப் ஒன் பிக் பேக்ட்ராப் இஸ் தேர் பிக் ஸ்டோரி இஸ் தேர் ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி இருக்கும் படம் ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு எலிவேட் இட் எவ்வளோ பெருசாக்க முடியுமோ வி ஆர் ட்ரைங் டு அதனால் த்ரீ டி வேர்ஷன் இஸ் கம்மிங் ஸோ எவ்வளோ எக்ஸைட்டிங் கிரியேட் பண்ண முடியும் அதுக்குள்ளே எக்ஸைட்மெண்ட் கொண்டு வர முடியும்னு பார்க்குறோம் ஸோ தெலுங்காகட்டும் ஹிந்தியாகட்டும் இட் வில் பி அ லார்ஜ் ஸ்கேல் ஃபிலிம் விச் விச் வில் பி ப்ரொமோட்டட் ஃப்ரம் டே ஒன் இப்போ ஹிந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா டே ஒன்லேயே வி வில் டூ ஆல் த ஃபார்மாலிட்டிஸ் வாட் அ ரெகுலர் ஹிந்தி ஃபிலிம் எப்படி ஸ்டேஜ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டேஜ் தட் ஃபிலிம் பருத்தி வீரன் பற்றி பேசும்போது இப்போவும் நிறைய தேட்டர் லைக் ஐம் ஃப்ரம் நார்த் மெட்ராஸ் ஸோ அந்த பக்கம் இருக்க நிறைய சிங்கிள் ஸ்க்ரீன் தேட்டரில் வந்து இப்போவும் எங்களால் பருத்தி வீரன் முந்நூறு நாட்கள் இரநூத்தி அஞ்சு நாட்கள் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது இல்லை எல்லாமே அவார்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் இப்போது வெளியிலேருந்து பேசும்போது கேள்விப்பட்டது வரைக்கும் ஓகே பருத்திரன் ரிலீஸ் சமயத்தில் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்துச்சு லைக் கரெக்டான ஒரு வெஞ்சர் அவங்களால திரும்ப எடுக்க முடியலன்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டது ஞாபகம் ஸோ நீங்களே சொன்னால் அது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் இல்லை அது என்னென்னா எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்லி நோட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அமீர் அண்ணனும் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு இனிஷியலாக இருந்தேன் நந்தா ஷூட்டிங் அவர் கோ டைரக்டராக இருந்தப்ப இருந்து எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு ஆரம்பித்தோம் ரொம்ப அன்ஃபார்ச்சுனேட் அது ஏன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னு தெரில பட் பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து அது சரி பண்ணிக்கணும்னு அவரை போய் மீட் பண்ணேன் நிறைய சண்டை போட்டோம் ஒரு ஃபுல் நைட்டு ஒரு எட்டு ஒம்பது மணி நேரம் ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருந்தோம் பேசிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோங்கிறத விட பயங்கர ஆர்கியூமெண்ட்டாக இருந்துச்சு இப்போ நான் நீங்கள் சொல்கிறது நான் சொல்கிறது இப்போ போய் இப்போ லாஸ்ட் லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் பேக் ரைட் ரைட் ஸோ நான் எனக்கு என்னென்னா ஐ வாண்ட் டு செட் திங்ஸ் ரைட் நம்ம நம்ம கூட எதுக்கு ஒரு கசப்பாக ஒரு இருக்கிறது எவ்வளோ நாளும் தெரியாது ஸோ இருக்கிற விஷயத்துக்குள்ளே ஐ வாண்ட் டு பி ஃப்ரெண்ட்லி வித் எவ்ரி ஒன் ப்ளஸ் எனக்கு பேனருக்கு ஒரு பெரிய பேர் கொடுத்தது அந்த படம் அப்படி இருக்கிறப்ப அது சம்மந்தப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து நம்ம
இன்னைக்கு படம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இந்த படத்தில் எனக்கு நான் பண்ணணும்னு ரொம்ப பெருசாக எனக்கு விருப்பம் இல்லை பட் ஹீரோ சொன்னார்ன்ற காரணத்துக்காக நான் படம் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க லைக் மிஸ்டர் லோக்கல் சொல்லலாமே அப்போ சொல்லும் போது இது வந்து எப்படி பார்க்கலாம் ஒரு ப்ரொடியூசர் நீங்கள் தான் ஃபுல்லாகவே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு பெருசாக கதை மேலே உடன்பாடு இல்லை ஓகே ஹீரோவை நம்பி இறங்கிட்டாரு அப்படி சொல்லலாமா இல்லைனா ஓகே டேரக்டர் மேலே நம்பிக்கை ஓகே உடன்பாடு இல்லாமல் பண்ணுன்னு நான் சொல்லக்கூடாது ஓகே அது வந்து அந்த கோர்ட்டு லீகல் விஷயங்களுக்காக கொடுத்த விஷயம் அது உடன்பாடு இல்லாமல் நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் ஹீரோ கிட்ட ஹீரோவுக்கு அந்த டைமில் அந்த டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை பட் அது கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிளாக் பஸ்டரு அதுவும் நான் பேர் சொல்ல விரும்பல பெரிய பிளாக் பஸ்டரு அந்த படம் ஒரு வேளை சிவா சார் வந்து சரி சார் அதை பண்ணலான்னு போயிருந்தாருனா எனக்கு வந்து என்னோடய ஸ்ட்ரகிள் வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் ஆகிருக்கும் ஒரு இது அது ஒரு சின்ன வருத்தம் இருக்குது எனக்கு அந்த படம் நீங்கள் பண்ணலை ஆனால் இல்லை பண்ணலை ஓகே ஓகே அது வந்து வேற ஹீரோவுக்கு வேற ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் போயிடுச்சு பண்ணாங்க பட் ஐ எம் ஹாப்பி இட்ஸ் ஆல் அவர் ஹீரோஸ் ஓன்லி ஸோ அதனால் வருத்தம் இல்லை பட் இருந்தாலும் நான் பண்ணியிருந்தேன் சிவாவோட ஒரு ஹிட்டு கிடச்சிருக்கும் எனக்கு ஓகே ஓகே சிவகார்த்திக் ஐ வுட் ஹவ் காட் ஒன் சக்ஸஸ் ஸோ அது மிஸ் ஆகிடுச்சுங்கிற வருத்தம் இருக்குது பட் அதையும் தாண்டி இப்போ ராஜேஷ் சார் எனக்கு தோ ஆளினால் அழகராஜா டின் டூ வெல் மிஸ்டர் லோக்கல் டின் டூ வெல் மை பெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் வித் டைரக்டர் இஸ் வித் ராஜேஷ் சார் இன்றைக்கும் எந்த படம் பண்ணாலும் சரி எந்த அவரோட கெரியரில் என்ன விஷயம்னாலும் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் அடித்து பகிர்ந்துக்கிறது என் கூட தான் ஜில்லுன்னு ஒரு காதல் எடுக்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சிவாஜி சிவாஜி படம் அந்த படம்லாம் வரும்போது ஹண்ட்ரட் குரூர்ன்ற போது அது அவ்வளோ பெரிய மேம் ஊத்தா தெரியும் ஆனால் இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் குரூர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக படத்தோட பட்ஜெட்டே ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் குரூர் இருக்குது ஸோ கலெக்ஷன் ஆப்வியஸாக ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரமாக மாறிட்டுருக்கு ஸோ ஆஸ் ப்ரொடியூசரை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த காலம் ஜில்லுன்னு ஒரு காதல் அந்த டைமில் இருந்த தமிழ் சினிமா இப்போ இருக்க தமிழ் சினிமா எந்த அளவுக்கு ஒரு மாற்றம் சிக்ஸ்டின் இயர்ஸ் ஆச்சுங்க ம் 2006, தௌசண்ட் சிக்ஸில் டென் குரோர் ஹோல் பட்ஜெட் தட் இன்க்ளூடட் ஹீரோட சம்பளம் ஜோதிகா மேம் பூமிகா மேம் அண்ட் ஏர் ரோமன் சார் அன்னைக்கு பீக்கில் இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸு ஆடி ராஜசேகர் சார் கேமரா அப்புறம் ஆண்டனி சார் எல்லாம் சேர்த்து டென் குரோர் எல்லாம் சேர்ந்து நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் சம்திங் லேண்டட் இன்றைக்கு வந்து அதே ஜில்லுன்னு ஒரு கதையை இப்போ திரும்ப எடுக்கணும்னா எவ்வளோ இருக்கும்னு ஒரு தோராயமா ஒரு நூற்றி பத்து கோடி டென் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படியே சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சுல்ல பதினாறு வருஷம் ஆச்சு இன்னைக்கு எடுக்கணும்னா ஒரு நூற்றி பத்து டு நூற்றி இருபது கோடி ஸ்பெண்ட் ஆகும் அதே டீமு அதே மாதிரி செட்டப்பில் பண்ணணும்னா இன்றைக்கி அந்த ரேஞ்சு இட் வில் கெட் ஸ்பெண்ட் ஓகே சார் இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பட்ஜெட் இந்த அளவுக்கு இருக்குது லைக் டென் குரோர்ஸ் அலோவ் பண்ணிங்கன்னா அது அதுலேருந்து ஒரு திரும்ப ஒரு ரெவன்யூ வந்திருக்கும் இப்போ அதே நூற்றி பத்து கோடி நம்ம செலவு பண்ணும் போது அதில் திரும்ப எடுக்கிற ரெவன்யூ அந்த பிஸ்னஸ் அதுவும் க்ரோத் ஆகிருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் எல்லாமே இருக்கல அன்றைக்கி அன்றைக்கி ஆடியோ வந்து ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் கொடுத்தோம் இன்றைக்கி ஆடியோ வந்து சிக்ஸ் குரோர் போகுது அப்பா ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்க சேட்டலைட் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி ஒன் குரோர் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் கொடுத்தோம் இன்றைக்கி சொல்லவே முடியாது எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லவே முடியாது அந்தளவுக்கு அது பெருசாகிடுச்சு ஸோ டென் டைம்ஸ் இல்லை ஆடியோ இப்போ டிஜிட்டலில் வேறு இன்றைக்கி ரொம்ப காம்படிட்டிவாக போயிட்டுருக்கு ஸோ டிஜிட்டல் ப்ரைஸஸ் அவ் கான் நம்ம நம்ம திங்க் பண்ணாலாம் முடியாத அளவுக்கு பெரிய வேலை வந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து பட்ஜெட்டில் நாம் அக்காமடேட் பண்ண வேண்டிய ஸோ ஓகே உங்களுக்கு எந்த மாதிரி படங்கள் வந்து பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு சார் ஆஸ் ஒரு ப்ரொடியூசராக ஓகே நான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணணும் ஆசை இருந்துச்சு பட் அதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பேரியரால் தள்ளி போயிருக்கா இல்லை இப்போ இப்போ என்ன பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா என்னோடய ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து பாட்டகத்தி இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் தான் ஸ்மால் பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸு நியூ கம்மர்ஸு இது வந்து என்னுடைய டேஸ்ட்டு பட் என்னென்னா நீங்கள் அது பண்ணிங்கன்னா டு எவ்ரி இப்போ ஒரு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கட்டும் ஒரு சேட்டலைட் சேனலாக இருக்கட்டும் நாம் போய் அவங்ககிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி தொங்கிட்டு இருக்கணும் இதை வாங்கிங்க வாங்கிங்க தே நோ தட் இட் இஸ் அ குட் ஃபிலிம் ஸ்டில் தேர் ஆட்டிடியூடு வில் பி வந்து தொங்கட்டும் அப்புறம் அவங்க தே வில் கிவ் தே வில் டிசைட் ஆன் த 
ஒரு நிறைய லக்கும் ஃபேவர் ஆகணும் இப்போ மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ரிவ்யூஸ் வந்து அந்த படம் பெருசாக பேசப்படுறப்ப ஜெயலலிதா மேடம் அரெஸ்ட் நடந்துச்சு ஃபிஃப்த் டே ஸோ அப்படியே இட் காட் டைவர்டட் நியூஸ் சேனல்ஸ்லேருந்து பப்ளிக் ஃபோக்கஸ்லேருந்து எல்லாம் தேவ இட் வாஸ் டுவர்ட்ஸ் த பாலிடிக்ஸ் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் மேலே போயிடுச்சு ஸோ அது ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சிங்கம் த்ரீ சிங்கம் த்ரீ வந்து தீபாவளி பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அப்புறம் கார்த்தி இது காஷ்மோர் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க சார் கார்த்தி படத்தோடு வரக்கூடாதுன்னு டிசம்பர் பிளான் பண்ணோம் டிசம்பர் பிளான் பண்ணோன்னா டிசம்பர் வந்து டிமானிட்டைசேஷன் அது இதுன்னு ஏதோ நிறையா குழப்பங்கள் ப்ளஸ் வீடுன்னு கெட் அந்த டைமு யூ சர்டிஃபிகேட் கிடச்சா தான் டேக்ஸ் ஃப்ரீ கிடைக்குங்க ஸோ வி வர் கிவன் யூஏ ஸோ ஆல் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வேர் டிமாண்டிங் நீங்கள் திருப்பி இது பண்ணி யூ வாங்கி தாங்கன்னு சொல்கிறோம் தென் வி தாட் ஆஃப் கம்மிங் ஆன் பொங்கல் பொங்கல் பார்த்திங்கன்னா விஜய் சார் படம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ வி கெப் டூ வீக்ஸ் விண்டோ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து பிளான் பண்ணாங்க டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஸோ இட் ஹோல் ஸ்டேட் வாஸ் இன் கியாஸ் பட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஓவர்சீஸ் ப்ரிண்ட் போயாச்சு வி கான் பேக் இட் எங்கே போனால் எங்கேயாவது லீக் ஆகிடும் கண்டென்ட் லீக் ஆகிடும் ஓவர்சீஸ் சென்சார் முடிஞ்சது கண்டென்ட் போயாச்சு ஸோ எதுவுமே பண்ண முடில படம் வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் சிங்கம் ஒன் டூ த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டூவை விட பெட்டர் கண்டென்ட் த்ரீ பட் டூ வந்து ஒன்னை விட பெரிய ஹிட்டு கமர்ஷியலி பட் திஸ் டிட் த்ரீ இஸ் அ பெட்டர் ஃபிலிம் பட் டிட் லெஸ்ஸர் தென் ஸோ உங்களுக்கு அது டைம் வந்து நம்ம நம்ம பிளான் பண்ணி சினிமாவில் நான் வந்து இப்படி நான் யோசித்தேன் எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி இட்டு கொடுப்பேன் தெரியும் இந்த படம் ஒரு வருஷம் ஓடுன்னு தெரியும்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப சைல்டிஷாக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம டைமு அஸ்ட்ராலஜி நம்ம டைம் எப்படி இருக்குங்கிறது மெயினு இப்போ எங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இப்போ அப்படின்னா ரெஜென்ட் இஸ் த மேஜர் பிளேயர் நவ் ஏழியர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்து குரூப் உட்காந்துக்கும் அவங்க வர்ற பஞ்சாயத்து படங்களை வச்சுக்கிட்டு இவனுங்களுக்குள்ளே பிரிச்சுப்பாங்க கோயம்புத்தூர் உனக்கு மதுரை எனக்குன்னு உட்காந்து எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த டென்ஷன் இல்லை நாங்கள் ரெஜெண்டில் கொண்டு போய் நாங்கள் கொடுத்துட்டா தேர் கிவிங் எ ப்ராப்பர் டெபாசிட் தேர் ட்ரீட்டிங் இட் ஆஸ் அ ப்ராப்பர் பிஸ்னஸ் அதே மாதிரி இப்போ வெளியே சொல்கிற இது மாதிரி அவங்க வந்து எங்ககிட்ட ஃபோன் அவங்களுக்கு ஏங்க ஒய் தே நீட் திஸ் திஸ் நத்திங் ஃபார் தம் இப்படி இதே விக்ரம் படம் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் மூணு கோடி நாலு கோடி தி திருடியிருப்பாங்க இந்த கணக்கு வந்திருக்காது இப்போ இன்றைக்கி இன்றைக்கி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்பர் ஒன் ஷேர் பண்ண படம்னு விக்ரம் வந்திருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் ரெட் ஜெயின் டு ஆல்சோ இஸ் தேர் ஏன்னா ப்ராப்பர் அக்கௌண்ட்ஸ் இதே நீங்கள் பிரித்து கோயம்புத்தூர் ஒரு ஆளுக்கு மதுரை ஒரு ஆளுக்கு திருச்சி ஒரு ஆளுக்குன்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஏரியாவுக்கு ரெண்டு கோடி ரெண்டரை கோடி திருடிட்டு இவ்வளோ தான் கமல் படம் இது பண்ணதே பெருசும் பானுங்க கடைசியில் இப்போ ரெஜெயின்ட் வந்து பெஸ்ட் டேர்ம்ஸ் டு த எக்ஸிபிட்டர் டு த ப்ரொடியூசர் கொடுக்குறாங்க அண்ட் த மார்ஜின் வாட் தே சார்ஜ் இஸ் வெரி லெஸ் வாட் எவர் வி சேவ் அவுட் ஆஃப் ஸ்பில்லேஜ் அது கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இது அவங்களுக்கு கொடுக்குற கமிஷன் வந்து நத்திங் சரிங்களா ஏன்னா அவ்வளோ கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கு கணக்கெல்லாம் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ஏன்னா எல்லாமே பார்க்குறோம் இல்லைங்க நம்ம டே டு டே வி ஆர் டீங் சீங் த கலெக்ஷன் இட்ஸ் வெரி பர்ஃபெக்ட் அண்ட் ஆன் டேட் ஸோ இது திஸ் இஸ் அ பிக் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி நல்லா அடுத்த டென் இயர்ஸ் ஐ திங்க் இண்டஸ்ட்ரி வில் டூ வெரி வெல் இஃப் திஸ் கண்டினியூஸ் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ் வந்து ஆந்திரா அண்ட் தெலுங்கானா இண்டஸ்ட்ரி லைக் த கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டட் லைக் எனி திங் ஸோ த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸ் அந்த ஃபிலிம் மேக்கிங் கேம் ஆப் இப்போ நம்பர் ஒன் இண்டஸ்ட்ரி இன் இந்தியான்னு கேட்டிங்கன்னா ஹிந்தி இல்லை தெலுங்கு தான் ஈவன் பாலிவுட் அக்செப்டட் இட் இஃப் யூ கம்பேர் ஆன் ரெவன்யூ யூ கம்பேர் ஆன் சக்ஸஸ் யூ கம்பேர் ஆன் குவாலிட்டி தெலுங்கு தெலுங்கு தான் நம்பர் ஒன் ஓகே ஓகே தமிழ்நாடு பாலிவுட் செகண்டு ஹிந்தி இருக்குங்க பட் ஐ திங்க் இஃப் வி கண்டினியூ டு கிவ் த சேம் சக்ஸஸ் ரேட் வாட் வாட் இஸ் தேர் லாஸ்ட் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் நம்ம ரெண்டாவது இடம் வந்துடுவோம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே 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 ஒரு ரைட் சார் ஆல் ரைட் சார் 
ஸோ நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப கிளியராகவும் ஓப்பனாகவும் சொன்னீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சொல்லிட்டு மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கோவை முக்கோணம் எஸ்வி எஸ் சன் ஆயில் எஸ்வி எஸ் என்றும்